ఓకే మనం ఇందాక ఇన్స్క్రైబింగ్ ఏ హెప్టగాన్ చూసాం కదండి ఇప్పుడు నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా ఇన్స్క్రైబింగ్ ఏ ఆక్టగాన్ ఇందాక హెప్టగాన్ డ్రా చేయడం చూసాం ఇప్పుడు మనం ఆక్టగాన్ డ్రా చేయడం చూద్దాం ఓకే సో ఇన్స్క్రైబింగ్ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా ఇక్కడ ఇన్స్క్రైబింగ్ ఏ ఆక్టగాన్ ఏ కాదు అండ్ ఇన్స్క్రైబింగ్ అన్ ఆక్టగాన్ ఇన్ ఎ గివెన్ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఓకే దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి మనం ఆక్టగాన్ డ్రా చేయాలి ఆక్టగాన్ డ్రా చేయాలంటే సేమ్ అండి ఏం లేదు థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఉంది కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ డ్రా ఎ లైన్ ఎ నార్మల్ లైన్ ఒక నార్మల్ లైన్ ఒకటి డ్రా చేద్దాం ఓకే ఆ నార్మల్ లైన్లో ఒక పాయింట్ పెట్టుకుందాం మేక్ దిస్ వన్ యాజ్ ఓ ఓకే సో నా వీ టేక్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇస్ ద రేడియస్ సో మనం స్కేల్ మీద థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం రేడియస్ తీసుకుందాం ఓకే థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం రేడియస్ తీసుకొని విత్ ఓ యాజ్ సెంటర్ డ్రా ఎ సర్కిల్ ఓకే విత్ ఓ యాజ్ సెంటర్ డ్రా ఎ సర్కిల్ ఓకే సో మనం సర్కిల్ డ్రా చేసాం కదండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే దీన్ని ఎయిట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి సర్కిల్ లైన్ ఓకే ఆక్టగన్ కాబట్టి నేను ఇప్పుడు సర్కిల్ని ఎయిట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఎయిట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒక డయామీటర్ ఉంది సర్కిల్కి ఇంకో డయామీటర్ కావాలి ఇంకో డయామీటర్ ఎలా ఉంటుందండి ఒక డయా ఇది హార్జెంటల్ డయామీటర్ అయితే ఇంకో డయామీటర్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా పర్పెండిక్యులర్గా ఇంకొక లైన్ డ్రా చేస్తా దట్ విల్ బికమ్ యాజ్ అనదర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఓకే సో ఈ టూ డయామీటర్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ టూ డే ఈ ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ క్వాడ్రెంట్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ ఫోర్ క్వాడ్రెంట్స్ని ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ చేస్తారు అంటే ఎలా అంటే ఒక్కొక్క క్వాడ్రెంట్ ఒక్కొక్క యాంగిల్లా ఉంది చూసేదో లేదో ఇది ఒక యాంగిల్ ఇది ఒక యాంగిల్లా ఉంది వీటిని నేను ఏం చేస్తాను బైసెక్ చేస్తా యాంగిల్ బైసెక్షన్ మెదడు యూస్ చేసి బైసెక్ చేస్తారు ఓకే యాంగిల్ బైసెక్ మెదడు యూస్ చేసి ఎలా బైసెక్ చేయాలండి సి సేమ్ సింపుల్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ది రేడియస్ ఓ యాజ్ సెంటర్ డ్రా టు ఆక్స్ ఆన్ టు టూ డయామీటర్స్ మీద టూ ఆక్స్ డ్రా చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ ఆక్ ఇక్కడ కట్ చేసింది కదండి దిస్ యాజ్ సెంటర్ డ్రా అన్ ఆక్ and this has center cut this arc you will get a cutting point okay so now ee donniki ippudu angle bisection chestam quadrant 2 ki but mark ikkada already oka arc undi kabatti change ayyadi inga ade same pettukoni oka arc undi kabatti ikkada inko arc vedu so this has center draw an arc and this has center cut this arc you will get an intersection point in the same way o has center ikkada already oka arc undi kadandi ikkada oka arc draw chestam you will get two arc cutting points this has center draw an arc and this has center cut the arc same procedure for quadrant number 4 సో మనకు అన్ని కటింగ్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి కదండి ఈ కటింగ్ పాయింట్స్ని మనం ఏం చేద్దాం అంటే కలిపేసేద్దాం సో కిల్ని ఆటోమేటిక్గా ఈ కటింగ్ పాయింట్స్ అనేవి డివైడ్ చేస్తాయి ఓకే సో నా మనం ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద జీరోత్ వన్ జీరోత్ కటింగ్ పాయింట్ ఇది ఇక్కడ కట్ చేసాం కదండి దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ this is second this is third this is fourth this is fifth sixth seventh zero to one eighth one kuda so total ga any parts in circle eight number of parts ayindi manaku kuda eight number of points vache so ipudu eight number of points ni manam em cheyalandi hb pen ipudu daga jarigina construction mottham 2h pencil tho cheyali ipudu manam hb pencil tho కలిపారు నాకు హెచ్పి పెన్సిల్ లేదు మీకు అర్థం కావడం కోసం స్కెచ్ పెన్ తో డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే
So join all the points with the help of a scale and pencil. That's it. This is octagon. So, sir, what are the any now any sides? So, chuni total one, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight number of sides. So, as usual, ka dimensioning ichche se yaar ande dimensioning ichche se ka kena as usual ka mano titling ichche yaar. It's a octagon ani. Okay. This is how we draw octagon. Okay. Next octagon draw jaane ke square mein the octagon ande. Adi kori chhutta no. Please stay. Here. 